Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Debbie. If you're new here, please consider subscribing. I make motherhood vlogs and contents. For today's video, we're gonna talk all about baby led weaning. From the previous video, I have talked about what to feed your child. In this video, I'm gonna talk about how to feed your child. So basically, baby led weaning is a way of eating where we lead our baby into independence eating. Kung pregnant pa ako kay Ellie, may mga nakikita kong bata na mga 7 years old na, 10 years old na, sinusubuan pa rin ng parents. So, sabi ko, nung buntis ako, sabi ko, pag ako nagkaanak, ayoko ng ganito, ayoko ng matanda na sinusubuan pa. So, nung nalaman ko yung baby led winning dun sa friend ko na may ari na tong place, na tong pinag-filman natin, Kat Snook, lalagay ko yung IG niya dito. Ang baby led winning is, yun nga, yung si baby, matututo siyang kumain independently. So, Paano ba yun? Nung previous video, sinabi ko na we should start feeding our baby at 6 months old. So, pwede natin pagsabayin yung tinatawag na tamang kain, yung from previous video ko, and yung baby led winning. Nung nag-6 months old na si Ellie, ganun yung ginawa ko kay Ellie. So, nag-start kami sa mga food na yung kaya nilang hawakan. So, as I've said from my previous video, mas maganda yung food na steam tapos minamash lang, hindi yung pureed. Kasi pag pureed, mahirapan tayo i-baby led winning yung pureed kasi masyado siyang liquidy. Ang tendency, wala siyang makakain. Lahat yun matatapon. So, we started it with yung food nga na kaya nilang kainin. Kahit wala pang ngipin, okay lang yun. Pwede mag-baby led winning. Pwedeng orange, o kaya potato na steamed. Tapos, if form mo siya into balls, pwedeng ganon. Tapos, rice. Pwede ring rice. Tapos, if form mo into balls, nasayaan mo siyang i-grab yung food, tapos ilagay sa bibig niya. And then, when the time comes na medyo sanay na silang humawak ng food, gamitin yung kamay nila. Pwede na natin introduce yung spoon. And then, pag spoon, hawak nila yung spoon, lalagyan mo ng food, and then sila yung susubo sa sarili na ng bibig. And then, darating yung time na marunong na silang kumuha ng food from the bowl, and then sila yung susubo sa sarili nila. Pag pinapakinggan mo, very convenient yung baby led winning kasi, 1, 2 years old, marunong na sila kumain mag-isa. Hindi katulad nung iba na 7 na, 10 years old na, sinusubuan pa rin. So, ang hirap nun for parents. Meron din namang mga cons dun sa baby led winning. So, let's discuss the pros and cons. Number 1 sa pro list ko is early eating independently. So, yun nga yung kanino ko pang sinasabi, matututo sila kumain on their own ng hindi na sinusubuan. So, maganda yon for us parents kasi at least habang kumakain, nakakakain din tayo in peace. Hindi katulad ng nilamig na yung pagkain natin tsaka pa tayo nakakain kasi inuna pa natin si baby. Number two sa pro ko is to aid in their speech kasi um, yung mga buo-buo yung natututo silang mag-chew parang na-stimulate yung muscle nila sa bibig. So, mas mabilis silang makakasalita kaagad. So, nakaka-help din yun in developing their speech. And then, medyo less gastos dun sa mga si pickup, yung mga ganyan-ganyan. Kasi, hindi ko alam kung baby led winning siya, pero practice siya na ginawa namin na dun sila sa cup, umiinom. Sa kung anong baso namin, yun din yung baso nila. Para hindi na yung iba na sa bote pa nilalagay yung water, hindi na ganun. Kung ano yung baso, dun din sila. Yung mga, yung dalawa ko marunong uminom sa baso, hindi na sila nagsisipi cup or straw cups ngayon. Doon naman tayo sa cons. Yung number one con is sobrang, 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 sobrang kalat niya. As in, sa una, syempre, pag ang baby nag-grab ng kung ano, binabato-bato niyan, kung ano. So, parang from the high chair, mga siguro 2 meters radius, ganun ka laki yung lilinisin mo. Tapos, i-mamap mo pa yan. Toro cleaning kasi medyo malagkit yung food. Baka ipisin, ganyan. So, makalat siya. Makalat siya. Sobrang kalat niya. As in, I cannot stress it enough. Sobrang kalat ng baby led winning. And number two, dun sa con ko, ay hindi siya widely accepted. Lalo na dito sa Pilipinas. So, pagka may ibang tao, sabihin, ay, baka magulo na. Ganyan. Kasi nga, kumakain sila mag-isa. Tapos, yung pagkain pa nila, hindi mash yung sobrang mashed or pureed, hindi sobrang lambot. So, ang iniisip ng iba, pwedeng mabulunan sila kasi medyo may buo-buo dun sa food. Which is, hindi. Kasi, um, hindi ko naman sinasabing hindi siya totally mangyayari. Pero, hindi natin siya dapat ipag-worry. Kasi, magaling ang baby. Alam nila yung gagawin nila. Tsaka, as long as may naririnig kang sound, yung parang, uh, 
okay lang yun. Basta may naririnig kang sound. Mag-worry ka pag wala ka ng sound na naririnig parang gano'n na yung itsura nila. Yun yung, doon na talaga nabulunan sila. Doon ka na dapat makialam. Ganon. What can I say about Baby Led Winnie? It's super, super, super worth it. Talagang, I cannot stress it enough na nung una din, nung nag-start kami, naiinis yung asawa ko, nakikita ko sa mukha niya, parang, ba yan? Kalat-kalat, subuan na lang, ganun lagi. Tapos, nung natuto na mag-isa, doon niya nakita na parang, ay oo nga. Kasi, yung sa iba, makikita niya, ganitong age na, sinusubuan pa rin. Pero si Ellie, 2 years old, kaya na kumain mag-isa. Yun yung talagang dun super worth it. And yun, parang hahandaan mo lang siya ng food, kanin, ulam, tapos kakain na siya mag-isa, kakain na siya mag-isa. Pati tubig niya, nandun na, kakain na siya mag-isa. Babalik ka na lang pag tapos na siya kumain, ibababa mo na siya dun sa, sa chair niya. So, yun. So, what can we give our children na pwedeng match dun sa tamang kain na sinasabi ko from my previous video? So, pwede natin siya bigyan ng orange, apple, grapes, kahit ano na binanggit ko dun sa tamang kain video. Pero, we just have to make sure na tama yung portions na binibigay natin sa kanila. Limbawa, grapes. Hindi mo pwedeng bigyan ng grapes na buo. Islice mo ng pa lengthwise yung grapes para maiwasan ma-choke. Choking hazard kasi ang grapes. Tapos, ang orange, balatan mo lang, tapos himahimayin mo, pwede mo nabigyan sa kanila. Apple, ganun din. Broccoli, mangoes, ganun din. So, kahit ano na binanggit ko dun sa tamang kain video, pwede natin ibigay sa baby led winning. Yun yung basics ng baby led winning. Kung may questions kayo about baby led winning, comment them down below and I'll be happy to answer them. Or kung medyo dumami yung questions about this baby led winning, gagawan ko siguro ng follow through video. So yun, hope you learned something from this video and hope you like it. If you did, please hit the like button and subscribe down below. Also, hit the bell button beside it to be notified pag may mga bago akong upload. So yun lang. See you on my next video. Bye! And thank you so much, Kat, for letting me use this little room of yours para makapag-film ako ng video. Dapat sasama ka, pero ayaw mo sumama. Bakit ganun, sis? Ha? Kala ko magkasama tayo dito, sis. Okay, that's all. Bye! And I can... Tagal, lihit lang yun! <laughs> Sabi, hi, hi mom! <laughs>